আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ মাঝার রাকিব ফ্রম ইংলিশ স্টাডি ল্যাব আজকে আমি ম্যাথিউ আর্নল্ডের লেখা থার্সিস এর সামারি হ্যান্ড নোট নিয়ে আলোচনা করব আর এই পোয়েম থার্সিস এর নামকরণ করা হয়েছিল ম্যাথিউ আর্নল্ডের ফ্রেন্ড আর্থার হিউ ক্লাউ এর আরেকটি নাম থার্সিস যেটা ম্যাথিউ আর্নল্ডের রাখা সো আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখব এখন দ্য পোয়েট ম্যাথিউ আর্নল্ড রোড দ্য পোয়েম থার্সিস ইন এইটিন সিক্সটি ফাইভ ইন মেমোরি অফ হিজ লেট ফ্রেন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লাসমেট আর্থার হিউ ক্লাউ তো এই কবিতাটি থার্সিস কবিতাটি ম্যাথিউ আর্নল্ড আঠারোশো সালে তার প্রয়াত বন্ধু এবং ক্লাসমেট আর্থার হিউ ক্লাউ এর স্মরণে লিখেছিলেন আর্থার ক্লাউ ওয়াজ হিজ অক্সফোর্ড ক্লাসমেট এবং অক্সফোর্ডে থাকাকালীন সময়ে তার ক্লাসমেট ছিল আর্থার ক্লাউ হি ডায়েড ইন এইটিন সিক্সটি ওয়ান অ্যাট দ্য এইজ অফ জাস্ট ফর্টি টু এবং সে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আঠারোশো একষট্টি সালে মৃত্যুবরণ করেন ক্লাউ ওয়াজ এ ম্যান অফ এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্ট এবং সে ছিল খুবই অসাধারণ একটি প্রতিভার অধিকারী অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য এরিয়া অ্যারাউন্ড অক্সফোর্ড ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই দ্য রুরাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডলেস রিসোর্সেস অফ ন্যাচার এবং ওই সময়ে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি ইনভায়রনমেন্টের মধ্যে ছিল এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আশপাশের এলাকা দ্য পোয়েম থার্সিস হ্যাজ সাম কানেকশান উইথ দ্য স্কলার জিপসি পোয়েম তো এই থার্সিস পোয়েমটার সাথে স্কলার জিপসি পোয়েমেরও কিছুটা মিল আছে আর স্কলার জিপসি পোয়েমটাও আমি অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করে দিয়েছি আপনারা চাইলে ওখানে ভিজিট করে দেখতে পারেন সো বিকজ অফ দ্য সিনারি অফ দ্য টু পোয়েমস ইজ দ্য ন্যাচারাল সিনারি অফ দ্য এরিয়া নেক্সট অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং এই দুই পোয়েমের মধ্যে মিল থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে দুটোতেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আশেপাশের এলাকার যে পরিবেশ যেই দৃশ্য এগুলোর প্রকাশ পেয়েছে দ্য পোয়েট ইউজড টু ওয়ান্ডার এমলেসলি ইন দ্য ভিলেজ ইন ন্যাচারাল সিনারি এবং কবি এক সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের গ্রামগুলোতে হাঁটতেন আফটার দ্য ডেথ অফ হিজ ফ্রেন্ড এবং তার ফ্রেন্ডের মৃত্যুর পর দ্য পোয়েট ওয়েন্ট ব্যাক টু দোজ প্লেস অ্যান্ড নোটিস দ্যাট এবং সে তার ফ্রেন্ডের মৃত্যুর পর ওই জায়গাগুলোতে আবারও যায় এবং সে নোটিস করে যে দ্য ল্যান্ডস্কেপস হি হ্যাড অলওয়েজ নোন ওয়ার নো মোর এবং সে যেই পরিবেশ বা যেই জায়গা এখানে নোটিস করত আগে তার ফ্রেন্ডের সাথে এখন ওগুলো কিছুই ঠিক নাই দ্য পোয়েট রিমেম্বার্স হিজ লেট ফ্রেন্ড হোয়াইল ভিজিটিং দিস প্লেস এবং সে তার ফ্রেন্ডের কথা স্মরণ করে যখন সে এখানে ভিজিট করে দ্য পোয়েট থিঙ্কস দ্যাট হিজ ফ্রেন্ড ইজ স্টিল অ্যালাইভ ইন দ্য মিডেস্ট অফ দিস ফ্রি ন্যাচার এবং সে এটা বিশ্বাস করে যে তার ফ্রেন্ড এখনও এই মুক্ত পরিবেশের মধ্যে জীবিত রয়েছে সো দ্য পোয়েট স্টিল ফাইন্ডস হিজ ফ্রেন্ড ইন দ্য মাউন্টেন্স ইন দ্য ভ্যালি অন দ্য ব্যাংকস অফ দ্য রিভার টেম্পস আন্ডার দ্য এলম ট্রি এবং তার কারণে কবি এখনও তার ফ্রেন্ডকে এই পাহাড়ের মাঝে ভ্যালিতে এবং এই নদীর তীরে এলম গাছের নিচে সব জায়গায় খুঁজতে থাকে সো আমরা এখন এটার সামারি অ্যানালাইসিস দেখব দ্য পোয়েট ইউজড টু ভিজিট দিস প্লেসেস রেগুলারলি উইথ হিজ ফ্রেন্ড কবি সব সময় তার ফ্রেন্ডের সাথে ওই জায়গাগুলোতে ভিজিট করত দ্য পোয়েট ইকোয়েটেস ইট উইথ করিডন সং কন্টেস্ট উইথ থার্সিস এবং কবি এটিকে থার্সিসের সাথে করিডনের গানের প্রতিযোগিতাকে মিলিয়েছেন অর্থাৎ করিডনও একজন যাযাবর ছিল যে কিনা এখানে বসবাস করত তো দ্য পোয়েট হ্যাজ ম্যাচড হিজ ওন ফিলিংস উইথ থার্সিস অ্যাজ হি ডিড উইথ করিডন অ্যাট ওয়ান টাইম অ্যান্ড উইথ ক্লাউ টুডে 
एक समय करिडोर ना थकाय थार्सिसर अनुभूति जेमन होटार साथे आज क्लाउ बा थार्सिस ना थकाय कवि निजे जी अनुभूति होके मिलिए दोएट रिकल्स दिसिलियन मिथ हयार प्रोजार पाइन वज बट बैक फ्रम दंडार वार्ल्ड एवं एखे कवि एक बनोट जे गल्प अर्थात अंडार वार्ल्ड के प्रोजार पाइन के जे भाव नहीं आसा है वोटार कथा स्मरण कर इफ हि कूड ब्रिंग हिज फ्रेंड बैक दैट वे एवं से एक ही भाव तर फ्रेंड के नहीं आसते परत हि उड से अगेन दैट इट इज नट पसिबल एवं से आज ना ये तो सम्भव ना देर वज ए हिल नियर अक्सफोर्ड उथथ एंड एलम ट्री एट द फुट अफ हिज हिल एंड द पोएट एंड हिज फ्रेंड सेट आंडार द एलम ट्री मैनी टाइम्स एवं सेक्सफोर्ड इूनिवार्सिटी का एक पहाड़ छो एवं एर साथ एक एलम गाच से तर बंधुर से अनेक समय बसे बस थकत द एलम ट्री स्टील स्टैंड एज ए उटनेस टू द पास एलम गाचटी एखो से तर अतीतर सी हिसाब से रे गमटाइम्स हि गोज देयर एंड सी दैट दे आर नो सैन अफ हिज पास एवं माझे माझे से जाए देखते पाए से कोतीतर को चिन्ह ही नहीं एवरिथिंग हेज चेन्ज सब किस एवर्तन हो गए द पोएट इज फिलिंग पेन रिमेम्बारिंग द पास इन दिस सीचुएशन एवं अवस्थाय से तर अतीतर कथा अतीतर भावनागुलो मन करते थे एवं कष्ट पे थे द पोएट सीज द रिफ्लेक्शन अफ हिज फ्रेंड क्लाउ मेमोरि एवरिवेर एवं से सबखने तर फ्रेंडर रिफ्लेक्शन देखते पाए द पोएट आईडेंटिफाइज हिज फ्रेंड एज ए सिकार अफ नलेज एंड सिकार अफ ट्रुथ एवं से सब समय तर बंदु के आईडेंटिफाई कर एक ज्ञान अन्वेषणकारी हिसाब से एक जन सत्यान्वेषी हिसाब से His friend left the urban life for the love of nature. एवं तार friend ये आविष्टो society तक करे चिलो natural भालो वाशा पुरे. The poet still finds the memory of his friend in the mountains on the banks of the river Thames. तो एकोनो को भी तार friend एर ये memory गुलो खुजे पाए तार पहाड़गुलर मजे एखान कार नदी मजे टेम्स नदी मजे द पोएट अल्सो रिकल्स ए गार्ल्ड हु हेल्प दैम लिव द बोट एवं से आो मन करते थे एक समय एक मे तक तर नौका ड़े दिए तक हेल्प कर टूवर्ड्स द एंड The poet's mind gets a little better when he sees some hunters. एवं शेष दिगे तार मने किचुटा होले और शांति मिले जो जोखों शे खाने किचु शिकारी के देखते पाए. The biggest thing is that he also found found that elm tree alive. एवं सबसे बड़ो बिषय होते हैं शे खाने एकोनो ये elm गाँस्टी के जीवित तो देखे छे। दिस पोएम कैन बी कल्ड ए मर्निंग संग फर द लस अफ रिलेटिव एवं कवित प्रियजन हरान एक शोकगाथा हिसेब विवेचना करा जाए द पोएट हिमसेल्फ वान्स टू फलो थार्सिस पथ एंड गो फार एवे वन डे एवं कवि निजे चाय तरह बंधुर पथ अनुसरण करते दूरे कथाओ हारिए ज The poet said, "That is, you are not today, but carrying your memory, the mountain valley, the small tributary of the river Thames, the elm tree, etc." I am sure our boys, that is, you are not only our memory, but your memory is a mountain valley, a river. 
এলম গাছ এই সবগুলি তোমার মেমোরি এখনও বহন করে বেড়ায় দ্য পোয়েট থিঙ্কস দ্যাট দ্য সোল অফ হিজ ফ্রেন্ডস স্টিল অন্ডার্স ইন দিস ফ্রি ন্যাচার এবং সে এটা সব সময় ভাবে যে তার বন্ধুর আত্মা এখনও এই ফ্রি ন্যাচারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে হি সিমস টু বি ইন দ্য মিডেল অফ দ্য ন্যাচারাল বিউটি অ্যারাউন্ড হিম এবং সে এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে এখনও অবস্থান করে দ্য ইমেজ অফ হিজ লাভ ফর হিজ ফ্রেন্ড ইজ এক্সপ্রেসড ইন দিস পয়েম এবং এই কবিতার ফ্রেন্ডের প্রতি যে ভালোবাসা এটার একটা ইমেজ প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতার মধ্যে সো এই ছিল আজকের কবিতা সামারির হ্যান্ড নোট আশা করি আপনারা এটা থেকে উপকার পাবেন আর যদি আপনাদের উপকারে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটিতে লাইক করুন আর নতুন কোনো ভিডিও যদি রিকোয়েস্ট থেকে থাকে তাহলে তা কমেন্ট করে তাহলে তা কমেন্ট করে জানান আশা করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপলোড করার ট্রাই করব সো নতুন টপিক নিয়ে আবারও আসব টিল দেন টাটা